ఇది కాఫీ ఇది నాకు ఈ కూల్ కాఫీ చేయడం చాలా ఇష్టం అండ్ కెఫేస్ అన్నా చాలా ఇష్టం వినో సో let's talk about our well yeah. welcome to tihar college so as a first how did you okay one after one i'll ask you questions so, yes meeku first time asla approach avadaniki how did you go how did it how did it start you start from me na start ela start ayindante as you know guys sabu sir valla ne vachchanu sabu sir valla chi sari kad jis ko valla chi hey hey okay so i am through vachchanu nenu okay i am through vachchanu సార్ నాకు సునీల్ సార్ కి రిఫర్ చేశారు సునీల్ సార్ నాకు ఆడిషన్ తీసుకున్నారు కంటిన్యూస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నాకు ఆడిషన్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఐ వాట్ ఏ కాల్ లైక్ యువర్ సెలెక్టెడ్ నెక్స్ట్ డే నుంచి షూట్ కి రా అనేసి సో స్టార్ట్ ఇన్ దాట్ వే సో యాస్ కూడా సేమ్ నేను చెప్పినట్టు యువ పి సార్ అంటే నా డైరెక్టర్ సార్ ద్వారా తాత డైరెక్టర్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ చెప్పినట్టు వాళ్ళ తాతకి నా మా డాడీ వైజాగ్ వచ్చి సాయి నీది ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ షేర్ చాట్ లో ఛాంపియన్షిప్ నాది దీంట్లో షేర్ చాట్ లో అందులో కొంచెం ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అయితే ఏంటంటే అందులో ఛాంపియన్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యాను సో ఒకసారి ఒక ట్యాగ్ వచ్చింది హ్యాష్ ట్యాగ్ వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అనేసి మీకు నచ్చిన వీడియోస్ ఏదో ఒకటి చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఆ వీడియో బాగా చేస్తే కనుక ఆడిషన్స్ కి పిలుస్తారు అని వచ్చింది సో నేను చేసా ఒక రెండు చేసి పెట్టాను ఆ తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది మీరు ఆడిషన్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు సో మీరు ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే చెప్తే నేను సరే వైజాగ్ రండి మీరు ఆంధ్ర అందరికి వైజాగ్ లో పెడుతున్నాం అన్నారు సో నేను వచ్చాను ఆడిషన్ చేశారు ఫస్ట్ ఆడిషన్ అయిపోయింది ఒకే కొంచెం బాగానే ఉంది వెళ్ళని మళ్ళీ టీఎస్ లో కూడా అయిన తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాం అన్నారు అది కూడా అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేశారు అప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చారు అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఆడిషన్ చేశారు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అని చెప్పారు సో నాది ఎఫ్ఎం బాబాయ్ తెలుసు కదా ఎఫ్ఎం బాబాయ్ మాధ్యమ కాలేజ్ చేసి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇక్కడ ఆడిషన్ అవుతుంది బీహార్ కాలేజ్కి అంటే సో ఆయన ద్వారా ఆడిషన్కి వచ్చాను ఆయన ద్వారా ఆడిషన్కి వచ్చి ఇంకా అప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యాం సో అసలు సునీల్ సార్తో ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థాట్ యూ వాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దేనికి నువ్వే సో హీ వాస్ లైక్ ఏదైనా తప్పు చేసినా కూడా వచ్చి స్కూల్ సో వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ లో టెల్ మీ యువర్ క్యారెక్టర్ నేమ్స్ మై సెల్ఫ్ చక్రి మై సెల్ఫ్ తేజ్ myself swapna the super singer yes. <laughs> i am ramya chadul kiran kumar huh? kiran kumar okay uh, myself balraju okay let's uh, talk about the characters now. okay what, which emotion 
ఈజ్ ద మేజర్ థింగ్ ఇన్ యువర్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మై నాది ఒక క్యారెక్టర్లో మేజర్ ఎమోషన్ ఒకటి ఉంటుంది మీ దానికి ఒక హ్యూమర్ సో అలా వాట్ ఈస్ యువర్ మేజర్ ఎమోషన్ దట్ యూ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దట్ ఫిల్మ్ ఐ మీన్ ఆన్ దట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ జోక్స్ కానీ కుళ్ళ జోక్స్ కానీ హ్యూమర్ ఇవ్వడం వచ్చి నా నా క్యారెక్టర్ వచ్చేసి టోపర్ మాట మా నాన్న వచ్చేసి లైక్ రిచ్ సో అలా అనుకునేవాడిని బాగా తెలుసు సినిమా చూడండి మీకు కూడా తెలుస్తుంది సో లాస్ట్ కి మొత్తం అంతా తెలుస్తుంది ఆ క్లైమాక్స్ సీన్ వచ్చేసి నాకు బాగా ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయింది ఓకే మైన్ ఈస్ లైక్ టోటలీ ఎక్స్ట్రోవేట్ అనమాట చాలా నాటి క్రేజీగా ఉంటాను అంటే అదే యాజ్ చక్రీ చెప్పినట్టే నాకు నా రియల్ లైఫ్ కి చాలా అంటే చాలా సిమిలర్ అనమాట నేను అంత యాక్ చేయవలసిన అవసరం కూడా రాలేదు ఫస్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ చాలా ఫియర్ ఉండే అనమాట అమ్మ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటది ఎలా ఉండాలి అనేది బట్ నాకు ఫుల్ సెట్ అయిపోయింది యాజ్ నా రియల్ లైఫ్ ఎలా ఉందో ఆన్ సెట్ లో కూడా అలానే ఉంది కాబట్టి అవి సో హ్యాపీ మైన్ వాజ్ సంథింగ్ అంటే ఎక్కువసేపు చదవాలి చదవాలి అనేట్ అయితే ఎందుకు అని అంటే అట్లీస్ట్ అలా చదివితే అయినా నా రిచ్ పేరెంట్స్ నన్ను కొంచెం అటెన్షన్ ఇస్తారు అని వాళ్ళ కోసం బట్ నా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి అటెన్షన్ రాదు కేర్ రాదు సో నా ఎమోషన్స్ అన్ని నేను సమ్ యాంటీ డిప్రెషన్ పిల్స్ తో కొంచెం కవర్ చేసుకొని నేను ఎలా స్పాయిల్ అయిపోయాను నా పక్కన ఎలా స్పాయిల్ చేశాను కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సో అంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఎమోషన్ దట్ యు హావ్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ రోల్ సేట్ ఇన్ వన్ వర్డ్ వాట్ యు అలా ఎమోషన్ అంటే ఏ ఎమోషన్ ఏం లేదు డాక్టర్ మొత్తం చెప్పట్లేదు తనకి నేను చాలా బిగ్ మిస్ ఐ మీన్ తనకు ఒక తన లైఫ్లో నేను ఒక ఐ మీన్ నాకు ఒక రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది తన లైఫ్లో సో ఐ మీన్ అబ్బ రిగ్రెట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సో యూ సే దట్ యూ హ్యావ్ అ రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ వన్ వర్డ్ ఎస్ సాయి నాది అయితే ఒక అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ రోల్ అనమాట అంటే వాడికి చదవాలని ఉంటుంది బట్ చదవలేడు వాడికి అన్ని చేయాలి అని ఉంటుంది అనమాట బట్ చేయడానికి కొంచెం అంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ లాగుతా ఉంటుంది దానికి సో అది సో నేను మొత్తం అంతా కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను నా రోల్ మొత్తానికి So, which emotion is the major one for your role? One of the scenes is there. That's why it's very connected. Okay. 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 Uh, myself, Balraju mm-hmm. emotion, it's like very studious. Um, and also, this e corporate lifestyle is not a good life. Happy, happy going guy and happy going guy. And all. Ochi, directly, e corporate lifestyle ni question is to and uh, he don't care he don't fear for anything questioning is a major part to learn to know and learn ane dan so for me uh, questioning is the major thing telisindi ante teliyan dani you have to ask and know learn uh, that's the emotion i have like uh, sincere true and uh, i'll say ee uh, cinema lo nunchi which thing connected you most to if it is welcome to tihar college you watched you, you, you know the scenes you what you have done and if you want to pick an emotion from the cinema it might be any any other role the uh, roles lo nunchi what is the good quality you wanted to adopt and take it to your home friendship friendship for you bond we had mm. nice same answer jirta narugta kal 
Don't trust anyone. చెప్పు లాస్ట్ నేన్ లేదు చెప్పు అందరు ఆన్సర్ కాపీ కొట్టేసి అన్ని చెప్పేస్తారు ఫ్రెండ్షిప్ సేమ్ ఆన్సర్ వద్దు నాకు ప్రెజర్ ఓకే సో ఇందులో ఆర్ హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ యువర్ రోల్ త్రూ అన్ ఎమోజీ విచ్ ఎమోజీ సూట్స్ యువర్ రోల్ ఓకే 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 వాట్ ఈస్ యువర్ ఎమోజీ సరే అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫన్ థింగ్ ఓకే ఇప్పుడు దాకా కొంచెం కంటెంట్ దానికి వెళ్ళాం కదా ఐ లాస్ట్ యూ ఫ్యూ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఓకే మీకు ఐ లాస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సెట్ లో కోపం వచ్చిందా ఎవరి పైన అయినా బి ఆనెస్ట్ ఇట్స్ మీ ఇట్స్ మీ ఫస్ట్ ఓకే సర్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ ఓకే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఎవరన్ అడగరు కదా అడుగుతాను వాట్ లేడీ అడిగినప్పుడు అయినే కదా అని చెప్తారు ఓకే సర్ ఇట్ ఇట్స్ ల పీకల్ దాక కోపం ఉన్న స్టార్ మహిళ కోపే రాలేదు ఎవరి మీద ఎవరి మీద ఇప్పుడు ఎనీ ఎమోషన్ ఇట్ ఓన్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ సిచువేషనల్ ఒక సీన్ లో నాకు శ్రీనివాస్ అన్న మీద కోపం వచ్చింది అప్పుడు నాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళి అతను కూడా వర్క్ లో ఉన్నాడు సో కొంచెం విసుక్కున్నారు అప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చారు అప్పుడు కొంచెం చాలా So, what is yours? Manisha Manumobi. Oh, I don't know. If you have a cop situation, you can go to the food. No, no. You can go to the food. 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 See, if you have a cop, you can't get a cop. To be frank. నిజంగా 
చెప్పమన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్షన్ టాకింగ్ అన్ ఆల్ మనం అయితే సాగు సార్ కి ఏదో ప్రెషర్ ఉండింది హి వాజ్ లైక్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆ స్టూల్ లేకపోయింది తేజ మీద సో ఇప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే మాకు చెప్పా ప్లీజ్ సాబు సార్ మీద ఎప్పుడు కోపం వచ్చిందంటే ప్రతిదానికి హర్ట్ అయిన మూమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తిట్టడమే వాళ్ళు తిట్టే మూమెంట్ క్రియేట్ చేసేది ద గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ మనిష మన్మోహి బట్ తన్ని ఏం అండ్రి సార్ సో అందరి వచ్చినట్టే సాబు సార్ మీద నాకు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఒక్క విషయం మాత్రం అస్సలు అబ్బా సాబు సార్ అనిపిస్తుంది ఎలా అండి ఈ మహాతల్లి ఉంది కదా ప్రతిదానికి తిట్లు కాసేది తినవల్ల సార్ తిన్న తప్ప అందరినీ తిడతారు లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఈ కోపాలు అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ కామన్ no that you don't need to take it to the heart alane but seriously sabu sir enante okokala okokala react avutadu he is temperamental koncham but he is really that sweet after the shoot and all nan dilsaina how he has to be oh, no. everyone malli aniki you know after the shoot and all he won't even remember that ab no. camera annapudu no. they have to stand all the day uh, you know like lights gani or pressures ivanni equipment you know all these things will be there so what i suggest is like never if you put either a teachers or any other something if they are teaching or making you learn something don't take it to your heart ko pala ko pala other emotions if that is valid then take it to your heart ever in any situational emotions understanding it yeah and you please tell ever ko pa i don't skip na ko pa ante i used to have uh, many times on sony and uh, this guy in in you know chaala take this kind of dance up there for me it's like dance is my love yes i i always enjoy it matter while doing asale pedda pedda steps ee vile normal normal steps and matter and naku thursday roz i guess you guys remember na thursday roz na yeah i fast on every thursday a roz na we we almost took 20 takes i guess of step ki టైమింగ్ మర్చిపోవడం ఐ థింక్ సో మోర్ దెన్ 20 తీసుకొని ఉంటాం ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సోనీ అండ్ దిస్ గై నీ టైమింగ్ తప్పు యు డోంట్ నీడ్ నెవర్ యు యూస్ టు ఫర్గెట్ ది స్టెప్ అండ్ ఆల్ బట్ టైమింగ్ టైమింగ్ నాట్ టైమింగ్ సో నా కోపం అంటే సోనీ పని ఎందుకు అదే అదే చెప్పాలి కదా ఐ వాస్ టేక్ హిస్ టేక్ సెక్ తీసుకున్నాను చెప్పాలి కదా యా సో యా నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దాం ఒక గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నాను ఒక చిన్న అనుకున్నా మీ కాలేజ్ లైఫ్ లో కానీ తీవ్ర కాలేజ్ లైఫ్ లో కానీ సినిమా దీంట్లో కానీ దాంట్లో కానీ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెమరీస్ వన్ బెస్ట్ మెమరీ అండ్ వన్ బ్యాడ్ మెమరీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ 
Tihar College life, anything. It is up to you. Share, share it with us. Who is going to start? Chakri. Uh, in my personal life. Okay. I had a crush on teacher. Okay. Expect it, right? అంటే <laughs> 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 అంటే ఒక సపోర్టివ్ గా అన్నా ఓకే అంటే ఎలా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయకుండా మార్క్స్ వేసేసి అలా కూడా ఎగ్జామ్ రాయి అలా కూడా నా అలా కూడా ఎవర్ రారు సో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సో తని అన్నిట్లో లైక్ సబ్జెక్ట్ లా ఉంటానా ఒక వైస్ ప్రిన్సిపల్ లా ఉంటాడు సో అలా అన్నమాట అండ్ దెన్ అది నువ్వు అక్కడ రా పోయింది నీకు సో నేను దాని తన కోసం కావాలని చదువుకుంటారు నాకు అయినా కదా ఎక్కడ చదివినా కూడా ఎక్కదు నాకు ఓకే సో అని చెప్పేసి కాల్ చేసి మంచి మెమరీ లైక్ ఎంజాయ్మెంట్ స్కూల్ లైఫ్ వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అన్నమాట ఇట్లా టీచర్ సపోర్ట్ ఉంటే అది ఇంకా ఒక ఇది కదా హ్మ్ టీచర్ సపోర్ట్ ఉండాలి కానీ అలా ఉండకూడదు ఎవ్వరికీ అలా ఉండకూడదు కానీ ఐ వాస్ లక్కీ సో యా అండ్ దెన్ ద బ్యాడ్ మెమరీస్ హైలైట్ ఏంటంటే మా మ్యాథ్స్ టీచర్ ని నాకు పడదు టీచర్ వాళ్ళే సో ఎప్పుడు ఆ రోజు చూసి మ్యాథ్స్ క్లాస్ అన్నమాట అండ్ దెన్ నాకు మా వేరే వైస్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చి అని చెప్పింది లైక్ ఇలా ఈ టైంకి నేను వెళ్ళిపోతున్నా స్కూల్ నుంచి రిజైన్ అవుతుందని షాక్ షాక్ అయితే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఉంటుంది మొత్తం ఇలా సార్ అయిపోయాయి అనమాట అబ్బా అని చెప్పి సరే ఆ టైం కరెక్ట్ గా వచ్చింది కరెక్ట్ గా షార్ప్ ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి తను కూడా కింద నుంచి వెళ్తుంది అండ్ నేను అవర్స్ రన్నింగ్ ఏంటంటే మా స్కూల్ లో బాయ్స్ స్టెప్స్ అండ్ గర్ల్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి గర్ల్స్ స్టెప్స్ నుంచి నేను వెళ్ళకూడదు వెళ్తే ఇలా టీ చార్జ్ అనమాట అయినా కూడా నేను ఆ రోజు క్లాస్ నుంచి మేడం ఈవిడతోనే <laughs> 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 స్పెసిఫిక్ గా ఒకటని లేవు చాలా ఉన్నాయి బట్ స్కూల్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ క్లౌడ్స్ లో ఉన్నట్టు ఉండేది అనమాట నాకు అప్పుడు నథింగ్ నో టెన్షన్ ఏదో హోంవర్క్ చేయాలి ప్రతి వీకెండ్ సినిమాకి వెళ్ళాలి డాడీ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే అంటే అప్పుడు లైఫ్ చాలా బాగుండే అనమాట అంటే పేరెంట్స్ ఇట్లా ఉండే డాడీ దగ్గర మనీ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళి తిరగడం లేదా స్కూల్ లైఫ్ కానీ అంత ప్రెసెంట్ లైఫ్ కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు అంటే <laughs> 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 మరి అంత బ్యాడ్ ఏం లేదు నాకు నువ్వే బ్యాడ్ ఏం సాంబర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు బెస్ట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ అనమాట ఈ మూవీలో ఏదైనా అంటే నన్ను నాకు స్క్రీన్ మీద చూసుకోవాలి కానీ ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అంటూ ఉండేవారు అనమాట లేదురా నువ్వు చదవకు నువ్వు వెళ్ళిపో అటు వెళ్ళిపోతారు నీకు గ్రోత్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళలేదు లక్కీగా ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది నాకు బెస్ట్ ది బ్యాడ్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే అందరికంటే అది హ్యాపీస్ట్ పర్సన్ మా డాడీ అనమాట 
ఆయనకి అందరికి ఎవరు కనిపిస్తే సరే నా కొడుకు సినిమాలు వస్తున్నాడు సినిమాలు చేస్తాడు అందరికి చెప్తాం అండి వాడు సాడ్ ఏంటంటే ఆయన సినిమా చూడకుండానే మొన్న his blessings will always be with you it's okay it's a good moment now come on it's adi bad moment i agree with it release avutundi you're making his uh, dreams fulfill you will make him proud i completely believe it i know i also have passed through that stage i lost my mom that girl said how it will be no one can replace your our parents actually so stay strong you'll face good situations you'll uh, make him proud i completely believe it నేను తిహార్ కాలేజ్ జర్నీ నుంచి తీసుకుంటాను బెస్ట్ మూవీస్ అంటే ఒక చాలా ఉన్నాయి లైక్ మనం మనందరం బయట బర్త్డే సెలబ్రేషన్ ఫన్ గుడ్ మెమరీ అంటే ఒక పర్సన్ నా లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఈ టీమ్ నుంచి లైక్ హీస్ మై బెస్ట్ బ్రదర్ లైక్ బ్రదర్ అని ట్రీట్ చేసి దట్ వాస్ అ గుడ్ మెమరీ ఇంకా బ్యాడ్ అంటే బ్యాడ్ అంటే పర్టికులర్ ఏం లేవు టీమ్ కాలేజ్ లైఫ్ ఐ మీన్ తిహార్ కాలేజ్ లైఫ్ నుంచి లేదు పర్సనల్ లైఫ్ నుంచి అయితే పర్సనల్ కాలేజ్లో ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నా హార్ట్ ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నానో వాళ్ళ బ్యాక్ స్టాబింగ్ అవి కొంచెం డ్యామేజ్ చేసి నా మెంటల్ పెయిన్ అని సో అది ఒక బ్యాడ్ మెమరీ నాకు ఇప్పుడు నువ్వు అంటే మీ క్యాండిడేట్ నువ్వు సార్ చెప్పండి సార్ వచ్చి అలా బయటకి వెళ్లి కేక్ కట్ చేసుకుంటాను బీచ్ రోడ్ లో అది మంచిగా నాకు గుర్తుండిపోయింది ఇంకా బ్యాడ్ వచ్చేసి నన్ను ఒక డ్రైవర్ చేస్తారు ఫర్ మీ the best memory ante uh, i'll go with this college thing because like, it's a personal thing is different for me the best memory ante as uh, he said uh, say not good ade ante like my birthday is on 11th his birthday is on september 12th and my other best friend birthday is on september 13th no all uh, and uh, best memory uh, you know కరెక్ట్ గా నేను షూట్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉండి అండ్ వాళ్ళు ఐ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మీ అంటే సాయితో సీన్ ఒకటి సినిమాలో కూడా ఉంటుంది ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు ఐ కుడెంట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ అనో ఐ కుడెంట్ ఎండ్ మై టీయర్స్ అప్పుడు వాటి చక్రి అండ్ తేజ యూస్ టు కమ్ అండ్ కన్సోల్ మీ సెమిల్ సార్ అని పొద్దున్న ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఒక హోటల్కి తీసుకుని వెళ్ళారు సెమిల్ సార్ సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఒక అబ్బాయి అంటే లైక్ హీజ్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్ అనుకో ఓకే ఐ ఐ ఎగ్రీ కొంచెం మన మనకి గ్యాప్ ఉంది ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది సో అక్కడ దస్ గాయ్ హూ సర్వింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆల్ సునీల్ సార్ చూపించి హీఈస్ ఆల్సో లైక్ ఎ స్టూడెంట్ తను కూడా చదువుకోవాలని చాలా ఆశ ఉంది బట్ తను చదువుకోలేకపోతున్నాడు హీ హ్యాస్ టు స్టాండ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ సో ఆ రోజున అయిపోయింది అది గుర్తుపెట్టుకున్నా వెళ్ళిపోయాను అరే పాపం కదా అని అనిపించింది బట్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ something similar to that situation a scene chestunappudu i couldn't stop myself adhe hit avutundi in my mind lo yes ipudu chadukodam is necessary compulsory no dani value teliyakunda chaala mandi batti patteskuni aru you know parents adukom annaru ila ala ala there are some random issues you know they don't know the value of education ala chestu unna but oka manshi ki chadukolana aas unda laki education andatledu education is ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ ఈక్వల్ రైట్ సో అలాంటిది అతనికి అందట్లేదు అనేది ఇట్ ఫీల్ సో బ్యాడ్ టు మీ బట్ ఐ నో ఐ దట్ ఈస్ అ గుడ్ మెమరీ ఐ హ్యాడ్ బికాస్ లైక్ చదువు అనే ఇంపార్టెన్స్ ఎంత మనం తెలుసుకోవాలి అట్లీస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ టెల్ టు ద అదర్ పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి వాల్యూ ఇవ్వండి 
కాన్సన్ట్రేట్ అని ఉన్నా యూ చూజ్ ఎనీ కెరియర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు లర్న్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అదర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అని అంటే ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ సైమల్టేనియస్గా ఇప్పుడు మనం ఉన్న జనరేషన్స్లో ఏంటంటే వీ కెన్ సైమల్టేనియస్లీ గో ఫార్వర్డ్ విత్ టూ థింగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు సో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ విల్ టీచ్ యూ సో మెనీ థింగ్స్ హౌ టు బిహేవ్ మేనేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫ్యామిలీస్ ఆల్సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో నో బట్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈవెన్ తో యూ ఫెయిల్ ఇన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ అరే నాకు ఈ చదువుకు నేను ఏం చేసుకున్నా బతుకుతా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ దిస్ అండ్ ద బ్యాడ్ మెమరీ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ సేమ్ యాజ్ ఐ ఐ మై మామ్ ఈజ్ అ టీచర్ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పి ఇంతమందికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని వచ్చి చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చి అండ్ ఇట్స్ సినిమా మీడియం ఇస్ అ లార్జ్ మీడియం షీ వాజ్ అ టీచర్ సో అరే ఈ ఈ సినిమా మా అమ్మ చూసి ఉంటే చాలా బాగుండేదని నేను ఎప్పుడు అలా ఒక సినిమా గురించి తీసుకుని వెళ్ళి అంత ఫీల్ అయింది లేదు బట్ ఈ సినిమా ఒక్కటి దట్ ఫెల్ట్ మీ సో యూనో లో ఇది మా అమ్మ చూసి ఉంటే బాగుండేది ఇంతమంది ఎడ్యుకేషన్ షీ వాజ్ ఆల్సో అ టీచర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ స్కూల్ సో ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్ ఆవిడ లేకుండా ఉండిపోయింది అండ్ ఎవ్రీ సి ద బెస్ట్ థింగ్స్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ స్టెప్ అప్ డ్యాన్స్ ఇవి కానీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్కి కూడా మై మామ్ యూస్ టు కమ్ విత్ మీ ఆల్ ద టైమ్ డ్యాన్స్ మూవీస్కి అండ్ ఆల్ సో వీ యూస్ ఐ ఆమె చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఐ యూస్ కూడా థియేటర్ అండ్ ఒక సీట్ అట్లానే పెట్టాను జస్ట్ బికాస్ లైక్ ఐ విష్ దట్ మై మామ్ వాజ్ బిసైడ్ మీ వై లవ్ వాచింగ్ ఎస్ ఫిల్మ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ సో యా and uh, welcome to tihar college cinema enduku choodali anedi individual ga you guys say it short and sweet uh, start from you enduku choodali ante like uh, education ipudu deentlo aina prathi dantlo educating anedi chala main thing mm. whether it is education or respecting others reading mm. everything enaina educating so adi correct way lo velutunda mm. సో అది అసలు ఎడ్యుకేటింగ్ అసలు ప్రతి దానికి ఫ్యాకల్టీ ప్రెషర్ చూపించకుండా అర్థమయ్యేలాగా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పడం అండ్ కొన్ని విషయాలు లైక్ అంటే ఫ్యాక ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండేదానికంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ కాలేజ్లో ఉంటారు సో పేరెంట్స్ కూడా తెలియదు ఒక్కోసారి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని సో ఫ్యాకల్టీకి తెలుసు సో వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అండ్ బయట ఎలా ఉండాలి పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అండ్ ప్రెషర్ చేయకుండా ఇష్టం వచ్చిన దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంటే అసలు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అందరి లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అని తెలియాలి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఇది మన లాంటి ఐ మీన్ బయట ఉన్న మీరు స్టూడెంట్స్ అందరూ చూసి రీచ్ తీసుకెళ్తే పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ చూస్తారు సో అందుకని అందరూ చూడాలి అట్లీస్ట్ దీని వల్ల అయినా కొంచెంలో కొంచెం అయినా మార్పు వస్తుంది సో అందుకని చూడాలని అనుకుంటున్నాను సై మన నుంచి మూవీ ఎందుకు చూడాలి అంటే నేను చాలా మందిని చూసా లైక్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు చదవాలనుకునేది ఒకటి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు చదివేది ఇంకొకటి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇప్పుడు టెన్త్ అయిన తర్వాత వాడు డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటాడు బట్ ఏంటంటే రిలేటివ్స్ వీళ్ళందరూ ఫోర్స్ వల్ల వాడు ఎంపీసీ తీసుకుని నువ్వు ఇంజనీర్ అవరా ఇంజనీర్ బాగుంటుంది అంటే వాడంతా ఎంపీసీ తీసుకుంటాడు అప్పుడు దట్ ద ఫస్ట్ బ్యాడ్ స్టెప్ అనమాట అది తర్వాత వెళ్ళడం కాలేజ్కి వెళ్తే వాడికి అర్థం కాదు ఫస్ట్ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చదువుతాడు కాలేజ్లో వాడిని పట్టించుకోరు పట్టించుకోకుండా వాడికి ఇష్టం లేని చదువు చదువుతాం కాలేజ్లో వాడికి అసలు ఉండదు ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మార్కులు బాగాలేదు అని చెప్పి ఇంట్లో మళ్ళీ ఉండదు కదా సో అదంతా కూడా ఉండదు అంటే ఇది చూడాలి అంటే అందరు చూస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లైక్ పేరెంట్స్ చూసారంటే ఓకే ఇది స్టూడెంట్ కండిషన్ వాడికి అసలు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు అంటే వాడిని వాడు ఫ్రీ మూవ్ చేద్దాం సపోర్టివ్ సపోర్టివ్ గా ఇప్పుడు కాలేజ్ ఇప్పుడు వాడు ఇష్టమైన తీసుకున్నాడు అనుకో ఒకవేళ కాలేజ్ లో ప్రెజర్ ఉన్నా కూడా ఇష్టమైన కాబట్టి బయట నేర్చుకోగలుగుతాడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇష్టం లేని తీసుకుంటే వాడు అదే కదా సో మనీష యా నా పరంగా అయితే లైక్ యాజ్ ఏ టోల్ యూ బిఫోర్ నా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా నేను సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి నేను హాస్టల్ నేను బైపీసి చదువుకున్నప్పుడు అలాగే అంటే నా రిలేటివ్స్ కానీ మా
నద్దు యాక్టర్ అయ్యాను ఫైనల్లీ సో అక్కడ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే నీ పేరెంట్స్ చూసుకోవాలన్నా నీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడాలన్నా నీకు నీ పేరెంట్స్ కి నీకు రిలేషన్షిప్ ఉండాలన్నా సరే వీక్లీ వన్స్ నీ పేరెంట్స్ ని చూసుకోవడం అన్నది అది నాకు నిజంగా చాలా వర్స్ థింగ్ హ్యాపీ టు మీ నీకు నీ పేరెంట్స్ కి మంచి బాండ్ ఉండాలి వాళ్ళతో ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండాలి వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి కూడా నీకు పర్మిషన్ కావాలి నీ ఫ్రెండ్స్ ని కళ్ళడానికి కూడా నీకు పర్మిషన్ కావాలంటే నీ లైఫ్ యూజే లేదు ఫస్ట్ నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు బతకాలి నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయండి సో ఈ మూవీ చూసి మీరు అదే మెసేజ్ నేను తెలుసుకు తెలుసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి అందరికి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి మీరు చూసి ఇంకో నలుగురు చూడమని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వన్స్ మిస్టేక్ నేను స్కూల్ నుంచి ఆ డే లైక్ స్కూల్ నుంచి నేను పంపించేశాను బయటికి నేను ఆ తప్పు చేయలేదు నాకు తెలిసిన కానీ ఒక స్టూడెంట్ గా నేను ఇప్పుడు ఆ టీచర్స్ ప్రెషర్ కానీ అక్కడ అంత మంది ఎంత ఎంబారెస్ గా అంత కోపం డిప్రెషన్ అవన్నీ ఒకళ్ళో ఎట్లా ఫిల్ చేశారు అట్లా నాకు జరిగింది నా పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగింది సో నా స్కూల్ వచ్చి నా హోమ్ టౌన్ నుంచి చాలా దూరం ఇట్ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నేను నా బ్యాగ్ వెయిట్ తో నేను నడుచుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళాను సో అప్పుడు నా మైండ్ లో చాలా థాట్స్ అన్నాయి ఏంటి ఇలా ఇలా సో నేను ఏం చెప్తానంటే లైక్ వాట్ ఎమ్ కమింగ్ సైజ్ లైక్ ఇప్పుడున్న సొసైటీ కానీ ఇప్పుడున్న స్కూల్ లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ స్టూడెంట్స్ మీద లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసేది వచ్చి అస్సలు బాగాలేదు అనమాట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిట్టడం కానీ వాళ్ళని పనిష్ చేయడం కానీ వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు చాలా న్యూస్ కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఎట్లా ఎలా పనిష్ చేయడం కానీ తల కింద పెట్టి లైక్ ఇంత క్రియాలిటీగా చేయడం వచ్చి లైక్ నా స్కూల్లో బెల్ట్ బెల్ట్ అంటే స్టీల్ స్కేల్స్ అని అనుకోండి అందరి ముందు సో ఆ ఎంబాస్ లైక్ మొత్తం నేను తీసుకుని ఈ స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపో ఆ రోజు టీసీ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపో ఇంటి దాకా నడుచుకుని వెళ్ళి సో ఆ ఫీల్ అప్పుడు నాకు ఏమేమి ఫీల్ వచ్చింది అనేది ఈ మూవీలో వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్ లైక్ సోషల్ మెసేజ్ గా ఈ మూవీలో ఇవ్వడం జరిగింది లైక్ ఒక స్టూడెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చి వాళ్ళు స్కూల్ కాలేజ్ ఆర్ హాస్టల్ లో ఉంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి ఫీల్ చేస్తారు ఏమేమి టీచర్స్ ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఎలా పుష్ అవుతున్నారు ఇలాంటి ఒక పాయింట్ కి ఎలా పుష్ అవుతున్నారు లైక్ వాళ్ళు ఏం డీల్ చేసి దాని నుంచి బయటకు వస్తారా రారా అసలు ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఇలా మారిపోతున్నారు అనేది వచ్చి మూవీలో చూ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇట్లాంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ కిడ్స్ ని టైం స్పెండ్ చేయకుండా అసలు అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళ వాళ్ళకి నచ్చింది చేయనీయకుండా వదిలే వాళ్ళు వచ్చి మూవీని చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటే మీతో చూడక్కర్లేదా అన్నాను కాదు మరి వాళ్ళు చూడాలి అందరూ చూడాలి వాళ్ళు మారుతారని ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువైపోయి ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చాను ప్రైవేట్ లో ఉంటుంది సో ఈ మూవీ ఎంత చూడాలంటే మీరు చెప్పినట్టు మీ కాలేజ్ లో మీ స్కూల్స్ ఎలా అయింది అనేది ఇలా ఫోర్స్ చేశారు నా లైఫ్ అయితే అట్లా ఏం లేదు మీ ఇష్టం చేసుకుంటే ఏం చదువుకుంటే చదువుకో అది చేసుకున్నారు అలాగే వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా కానీ ఈ మూవీలో జరిగింది ఏంటంటే నాకు ఆపోజిట్ జరిగింది చెప్పాలంటే లైక్ బయట జరుగుతుంది నేను చూస్తున్నా సో వీళ్ళు ఒకటి అనుకుంటారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇంకొకటి అనుకుంటారు పేరెంట్స్ వాళ్ళు అనుకుంటే వీళ్ళు చదివేస్తే నువ్వు చదవాలి పక్కన వద్దు నీకు ఇదే ఇదే కరెక్ట్ ఇదే చదవాలంటారు వెళ్తారు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం చదువుతారు ఫైవ్ ఇయర్ కి వచ్చేసి అన్ని సబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోయాను సూసైడ్ చేసుకుంటారు అది కొంచెం తెలుసుకుని పేరెంట్స్ అందరూ ఈ మూవీ చూస్తే మీకు అంతా అర్థమవుతుంది సో అంత అర్థం చేసుకుని కొంచెం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న దాంట్లో చదివించండి సో ఈ మూవీ చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ ఎందుకు చూడాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్వతహాగా బతకడం వల్ల స్వతహాగా డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ 
మైండ్ సెట్ కానీ ఎలా ఉండాలి యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆ ప్రెషర్స్ కానీ ఇవన్నీ పేరె పేరెంట్స్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ నుంచి అండ్ ఆర్ఎల్స్ రిలేటివ్స్ నుంచి చాలా ప్రెషర్స్ చదువు అనేది ఇంపార్టెంటే కానీ ఇట్ డజంట్ కాస్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ చదువు అనేది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవాలి అన్నీ ఉంటేనే ద పర్సన్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ సో అలాంటి అన్ని ఎమోషన్స్ కలిగి కలిపి ఈ సినిమాని ఒక మంచి మీడియం త్రూ మీతో డిస్కస్ చేస్తూ యూ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ రిలేట్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ టేక్ అవే సమ్ థాట్స్ విత్ యూ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ ద థియేటర్ ఫర్ షూర్ సో ట్వంటీ ఎయిత్న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద ఫిల్మ్ గో స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా హ్యాష్ ట్యాగ్ తిహార్ కాలేజ్ అని చెప్పి ప్లీజ్ కన్వే యువర్ వ్యూస్ అండ్ యూనో వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ యూ లైక్ యూ డిస్లైక్డ్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు సెండ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ హ్యాష్ ట్యాగ్ తిహార్ కాలేజ్ Please do watch Welcome to Bihar College on Monday at 8 a.m. Please do watch Welcome to Bihar College.